السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك أوضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين إذا ذكروا ذكر الله صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تار أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد أغروا عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي ما وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذين أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ബഹുമാന്യരായ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ നേതാക്കൾ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ഷറഹു അതിലാദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദരവായ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ അതുല്യമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അതിൽ വളരെ ബൃഹത്തായ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നാം പഠിച്ചു പറഞ്ഞു അതുസംബന്ധിയായി ഇനിയും പഠിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തസ്യൂറുകൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെവിടെ പറഞ്ഞു വച്ചാലും 
ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാൻ ബാക്കി അതിലുണ്ടാകും തഫ്സീറുകളായ തഫ്സീറുകൾ മുഴുവനും പരതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കമാലിയത്ത് അവിടുത്തെ പൂർണ്ണത ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായും അവിടുത്തെ ജമാലിയത്തും ജലാലിയത്തും വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ സൗന്ദര്യം അതായിരുന്നു അലം നഷ്റഹ് ലക്ക സുദറഖ് എന്ന വചനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ ഉണർത്തിയത് അവിടുത്തെ മനസ്സ് നാം വിശാലമാക്കി തന്നു എന്നുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം അതിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജലാലിയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ അവിടുത്തെ ജീവിത പരിശുദ്ധി അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് നൽകിയ സുരക്ഷിതത്വം മറ്റാരിലും കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തി വിശുദ്ധി അത് വളരെ വലുതാണ് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആയത്തുകളുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച തസ്സീറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജമാലിയത്തും ജലാലിയത്തും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അക്മലുൽ ഹൽഖ് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച മഹാൻ എന്നല്ലാഹു അവിടുത്തെ മഹത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സ്ഥാനം അതുകൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മെ ഉണർത്തി നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം അള്ളാഹു അവന്റെ അജയ്യമായ കുതിറത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഉയർത്തി ലക്ക തങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായി നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ദിക്രഖ് അവിടുത്തെ പ്രശസ്തി എല്ലാവരിലും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും സർവ സൃഷ്ടികളിലും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം നാം ഉയർത്തിയിരിക്കും ഇവിടെയും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥാനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റാർക്കും ഉയർത്തിയതുപോലെയല്ല മറ്റു നബിമാർക്കൊന്നും നൽകിയ ഉയർച്ച പോലെയല്ല അങ്ങയുടെ പേരും പെരുമയും അങ്ങയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള വിശേഷണങ്ങൾ നുബുവത്തിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ പേരും പെരുമയുമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധി അൽ അമീൻ എന്നായിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി അവർ നികത്തിയിരുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ആളുകളോട് ഉണ്ടാകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങയുടെ ഔസാഫുകൾ വിശേഷണങ്ങളായിരുന്നു 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അങ്ങേക്ക് നൽകിയ ആ വലിയ പ്രകീർത്തനം അത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ ദിക്റ് പ്രസിദ്ധിയും പേരും പെരുമയും എക്കാലത്തും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു താല ഉയർത്തിയതായത് കൊണ്ട് അതിനെ താഴ്ത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല മുമ്മിനുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ഇവിടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ കാലവും അത് കൂടി 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 വരികയാണ് മറ്റും ഖുർആാൻ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം അതാണ് അതെന്നും ലോകത്ത് ഉയർന്നു കാണുന്ന രൂപത്തിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിശദീകരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലി അലഹി സലാമിനോട് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തഫ്സീർ എന്താണ് ജിബിലി അലഹി സ്വലാം നൽകിയ വിശദീകരണം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ദുഖിർത്തു ദുഖിർത്തമായി എന്നെ പറയപ്പെട്ടാൽ കൂടെ തങ്ങളെയും പറയപ്പെടും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ കൂടെ തങ്ങളെയും ഓർമ്മിക്കും എന്നെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തങ്ങളെയും പ്രകീർത്തിക്കും ഇത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും നാം കാണുന്ന വലിയ ഒരു തങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശസ്തിയാണ് ഇതെപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിൽ മഹാന്മാരായ മറ്റു നബിമാർക്കില്ല അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല നിറച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവെ പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും കൂടെ പറയണം അല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല സ്വലാത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹു താലാന്റെ ഇസ്മ പറയുമ്പോൾ കൂടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇസ്മും പറയണം ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞു ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാങ്ങും മിക്കാമത്തും അത്തഹിയാത്തും ഹുത്തുബയും തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദ്വായിരക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ദ്വായിരക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് മുന്നോടിയായി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തും ചൊല്ലണം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാള് വലിയ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഹംദുല്ല സ്വലാത്തുല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അജിലഹാദ അജിലഹാദ ഇയാൾക്ക് തിരക്കേറി വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ബിസിയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത് വരുന്നത് ആ ദുവാ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു പോയി മറ്റൊരാൾ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ഇതുമായിരുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദു ചൊല്ലി പിന്നെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങളെ വലിയ സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ദുവാർക്കുമ്പോ ആ ദുവാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൽ നിങ്ങൾ എന്തും ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്കത് നൽകപ്പെടും കാരണം നിങ്ങൾ ഹംദും സ്വലാത്തും അള്ളാഹുവിന് സ്തുതിയും എനിക്ക് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ദുവാർക്കുന്നത് ആ ദുവാ വെറുതെയാകൂല അപ്പൊ ഹുത്തുബയിൽ തുടക്കത്തിൽ ഹംദും സ്വലാത്തും ഉണ്ട് അതിനു ശേഷമാണ് അവസാനം അള്ളാഹുമിനീനവൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിലും അള്ളാഹുമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തും സലാമും സമർപ്പിക്കും അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു മഹ്ഫുല്ലി തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അർഹിക്കും വിധം ആ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല 
ابن عباس رضی اللہ عنہ وشدی گری چو برنیو ولو ان عبدا عبد اللہ و صدقہ فی کل شیء اور اڈیما اللہ ہوئی نے آرادن ارپیچو اللہ کارنگل لیلوم اللہ ہوئی نے انگی گری چو ولم یشہد ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد نبی صل اللہ علیہ وسلم اللہ ہوئی نے رسول آنن ساکش پڑو تیل لیا لم ينطفع بشيء وكان كافرا اون ارو بغاروم الا اون ستی نشیدی آئی تیرو گئیم چیئیم کارنم اشرف الخلق صل اللہ علیہ وسلم تنگل وشو سکھیں دو بول وشو سکھا دے وشو آسد تن پورن دل بکو گئی اللہ اللہ وشے تلم اللہ ہوئی ننگی گری چور منشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آنگی گری کان گئی نیٹ اللہ اندہ لابن اور اوبگار ہوں اللہ اور اوبگار ہوں من چید اٹھ اللہ اید پرائیان اللہ گارنم وشواس رنگتم ادا اد نلنل کننڈ سخودر انگلے ای اور پرشستی اللہ ہو یرتی تند دی امت ان ماترم اللہ کڑی نگا علی سمودا انگل کمڑ ونم اللہ ہو انگل نلگی ٹنڈ காரணம் ஓரோ காலகட்டத்திலையும் நிபிமார் அவருட சமுகத்தினு பகர்ந்து நல்கியே எட்டும் மலிய விஷ்வாசம் ஓ ஜனங்களே அல்லாகு சுபானகு வத்தால அம்பியாக்கள்கு முடுவனும் செய்கிதாயி முடுவன் லோகத்தினும் நேதாவாயி நங்கள் கல்லா அவர்க்கும் நேதாவாயி அவசானம் அல்லாகு கொண்டு آنے بھی اے ننگل انگی گری کو گئیم وشو سی کو گئیم وینم ادنان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کلیل نمر سپیشل کرار وانگی ادھ ادھے ادھے وشدی گری چیڑت امام بغبر علی اللہ ندھو پرنی ٹونڈ رفع اللہ ذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھنگل پرشستی اللہ ویرتی بی اخذی می ثاقہی علی النبیین نبی ما روڑ اللہ تعالیٰ اوڑم بڑی سویگری چوند ویلزامیہم الایمان بھی نبی مارک اللہ نربند ماکی نبی اکنڈ وشو سکنم والاقرار بفضلی نبی دنگل محتم منگی گری کنم وید اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکم اللہ نبی ما روڑم کرار وانگی سنربم اوڑم بڑی وانگی سنربم نِنگل کُک کتابم حکمتم دنو ثم جاءکم رسول پن نِنگل کُ رسول ونو قرے کئنجت نِنگل کُ رسول ونو مصدق لما ماکم آ رسول ورم نِنگل آڑ اپم اللہ کتابم حکمتم انگی گری کنن اور رسول ورم با لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا نِنگل آ نبی اے وشو سکنم آ نبی اے سہائی کنم یندٹ اللہ چودکم آقررتم واخذتم ملا ذالکم مسوری اید انگی گرکا ننگل ارکمانو ننگل رڈیانو ننگل اللہ آور مدین ارکمانو انبیاء کر لے گا سورت البرنی قالو اقررنا نمال انگی گرچو سمدچو ور اقرار ور انگی گارم مڈوان نبی مار اللہم اللہ سی گرچتوند آر انگی گری کانا آن اور لکشت تیر وطینا لائرت تیل پرم نبی مار اوڑ اللہ بریون ند اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ادنگل انگی گری کانا آن اوڑ تا گونا وشیشن انگل امت انی پڑی پی کانا آن انگی گارم اللہ ورم ارپی چپول اللہ برنی فشہدو وانا معکم من الشاہدین ننگل ساکشی آئی کلوین نیا ننگل اوڑ اپم ساکشی گڑیل پٹا آلان اپا اللہ تعالیٰ اور ساکشی آکی اللہ امدین ساکشی آئی ادھ شریع گاریم اللہ نبی مار اوڑک اللہ تعالیٰ اوڑم بڑی وانگی اللہ نبی مار مدنگی گریچو ادھر واک کونڈ اور انگن انگی گریچو یند اللہ حافظ بن کثیر برنیو پرورتی پدتل تنن انگی گار مندائی ٹونڈ اللہ نبی مار پرورتن تل دنگی گریچ ٹونڈو اونڈ یپ پول ایوڈے ادان ابن کثیر برائیم ندو اسراء اندر آتریل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کے وینڈی سروہ انبیاء انہیم اللہ تعالی بیت المقدس اللہ رمی چھوٹی 
അത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ നേരത്തെ കരാർ പാലിച്ചത് അതൊന്ന് നടപ്പിലാക്കാനും അതവരൊന്ന് അനുഭവിക്കാനും വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതാണ് മുഴുവൻ നബിമാരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി മെയിൻ വാതിലൂടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം കടന്നു എന്നപ്പോൾ അവർ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവരും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം അതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തേറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിന്ന് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കൂ നബിയെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഞാനാണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ നബിമാരും തങ്ങളെ മുന്തിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ മഹ്ദൂമ് വരുമ്പോൾ ഖാദിമുകൾ മുൻഗണന കൊടുക്കും പോലെ ലോകത്തുള്ള സർവ അംബിയ മുറുസലുകളും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുന്തിച്ചു തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിന്ന് രണ്ടര കാത്ത് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു ഇത് വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഇമാമിനെ അല്ലേ അംഗീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മമ്മൂമുകളായി അവിടുത്തെ പിന്നിൽ അണി നിരന്ന് രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു വിശ്വസിച്ചു സഹായിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹുത്തേല വാങ്ങിയ ആ ഉടമ്പടി അവരെല്ലാവരും കൂടി നടപ്പിലാക്കി ഈ വലിയ ഒരു ഉയർച്ച ഈ വലിയ ഒരു പ്രശസ്തി വലിയ ഒരു ഷറഫ് ശ്രേഷ്ഠത ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഫലൈസ ഖത്തീബുൻ വല മുത്തശഹിദുൻ ഖത്താദർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഹുത്തുബയോതുന്നവനും അത്തഹിയാത്തോതുന്നവനും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളും എല്ലാവരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കണം തങ്ങളെ വിളിക്കാതെ പറയാതെ നിസ്കാരവും ഹുത്തുബയും ശരിയാവുകയില്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തഫ്സീർ അങ്ങനെ കാണാം അതേ അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നയിടത്ത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും പറയണം എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നൽകുന്ന പ്രശസ്തിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കൊടുക്കുന്ന ഉയർച്ചയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും വാങ്കുലി മുഴങ്ങുന്ന നേരത്ത് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ ഹസൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതു മദാണ വലമ്മൽ ലില്ലാഹ ഉസ്മൻ നബിയ്യി മഅ ഇസ്മിഹി ഇദാ ഖാല ഫിൽ ഖംസിൽ മുഅദ്ദീനു അഷ്ഹദു അഞ്ച് നേരം വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഅദ്ദിൻ എത്ര കാലമായി സഹോദരങ്ങളെ വാങ്കുലി മുഴങ്ങുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആ വാങ്കുലിയിൽ കേൾക്കുന്നത് അഷ്ഹദു എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ എന്നല്ലേ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വാങ്കുലി മുഴങ്ങുന്നത് ഇത് ചെറിയ സ്ഥാനമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇസ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മിനോടൊപ്പം അള്ളാഹു ചേർത്തി കൊടുത്തു ഖുർആാനിലും അത് കാണാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു തഫ്സീറിൽ കാണാം രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് രൂപമുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനും അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തി പറഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിലേ വിഷയം പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അതിലൊന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനുള്ള ശുക്ർ ആ ശുക്രിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ചേർത്തി പറഞ്ഞ വിഭാഗമാണ് മാതാപിതാക്കൾ മറ്റാരെയുമല്ല അനിഷ്കുർലി എനിക്ക് നീ നന്ദി ചെയ്യണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന മകനാണ് മകളാണ് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ഇല്ലാത്തവനാണ് അവന്റെ ശുക്ർ സ്വഹിഹാവുകയില്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാത്തവനാണ് നിസ്കാരവും കാര്യവും വിവാദത്തും നന്ദിയുമൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അവന്റെ ശുക്രും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് അനിഷ്കുർ 
രണ്ടും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വേർപിരിയാൻ പറ്റുന്നൊരു സന്ദർഭം ഇല്ല നീ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കലോടെ മാതാപിതാക്കൾ വിടാൻ പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നവര് നിർബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഫലാത്തുത്തുഹുമ അതിന് നീ അവർക്ക് വിധേയപ്പെടരുത് എന്നാലും അവരോട് കണക്ഷൻ മുറിക്കരുത് ദുനിയാവിൽ ഒരു വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വേണ്ട ചെലവും ഒത്താശയും സഹകരണവും ഇണക്കും ഒക്കെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം അതിന് നീ അനുസരിക്കരുത് നിങ്ങളെ വാപ്പിയമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായപ്പോ മുസ്ലിമായതോടുകൂടെ ഞാൻ അവരെ വിട്ടു വിടാൻ പാടില്ല ചിലരെങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ഞാൻ അവരെ നോക്കരില്ല അങ്ങനെ ഒരു തത്വം ഇസ്ലാമിനില്ല അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മ വല്ലാതെ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ ഉമ്മാനെ നിങ്ങൾ വേർപിരിയരുത് ഞാൻ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എന്നാൽ ഉമ്മാനെ പിരിയരുത് ഉമ്മാനെ വേർപിരിയാൻ പാടില്ല വസ്വാഹി ബഹുമാഫിദ്യൂഫ ഈ ആയത്തിന്റെ സബബുന്നൂല് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ചരിത്രം അറിയും ഞാനത് വിശദമായി പറയേണ്ട സന്ദർഭമല്ല തഫ്സീറുകളൊന്നും വായിച്ചു തീരൂല സാദർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിഷമത്തിലാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാലും സാദെ ഉമ്മാനെ വേർപിരിയരുത് സാദർ അലി അള്ളാഹു ഉമ്മാനെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു ഒരു നിലക്കും സാദുവിന് സാദർ അലി അള്ളാഹു മാറില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉമ്മ തന്റെ നിശ്ചയം മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉമ്മാക്ക് പിന്നീട് ഹിതായത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു കാർക്കശ്യത്തിൽ നിന്നിട്ടും സ്വാഹിബുഹുമാഫി ദുന്യാ മാറൂഫ അത് അവരോടുള്ള ഒരു ശുക്രന്റെ ഭാഗമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലോണം നന്ദി ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നാലും ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ വെറുക്കരുത് അവർ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാലും സഹിക്കാനുള്ള സഹനശക്തി നമ്മൾ സംഭരിക്കണം അതാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെരിച്ചു നിന്നിട്ടത് പോകാൻ പാടില്ല ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം ഏറ്റവും ഈമാനിന്റെ ഉയർച്ചയിലെത്തിയ മഹാനല്ലേ സയ്യിദുന അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ പറ്റി ഉപ്പ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുഖകരമല്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിഷയം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സുഖകരമല്ലാത്തൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ ശുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹു ഒന്നും നോക്കില്ല കൊടുത്തിനടി ബാപ്പതിൽ വീണുപോയി ഈ വിഷയം ആരോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലിസ്വന്ദ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാപ്പാൻ അടിച്ചു സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ബാപ്പയെ തല്ലിയോ സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തല്ലാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ ജീവൻ അതോടുകൂടെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാക്ക സുദ്ധീകൃതി അള്ളാഹുന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ അപ്പയും പറയുന്നത് സുദ്ധീക്കെ ഉപ്പയാണോ ബാപ്പയാണ് അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തുവാക്ക് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു ബൈബിൻ സലൂൽ മുനാഫിഖുകളുടെ തലവൻ മകനുണ്ട് ഒരു അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹുൻഹു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ സമ്മതം തരണം ബാപ്പാനെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വീണില്ല കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരണം കൊല്ലരുത് ബാപ്പയാണത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു കൊല്ലരുത് ബാപ്പയാണ് ബാപ്പാനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണണം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലിസ്വന്നങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തൊരു വാക്ക് എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൽ തങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാകും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉബൈൻ സലൂന്റെ വാക്കില് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള ശുക്രനോടൊപ്പം അള്ളാഹു ചേർത്തി പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമാണ് വാലിദാൻ മാതാപിതാക്കൾ അവരോടുള്ള ശുക്ര പൂർത്തിയാക്ക അതില്ലാതെ നടക്കൂല രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കൃത്യമായും നിത്യമായും നിർവഹിക്കണം കൊടുക്കുകയും വേണം 
നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ റെഡി റെഡിയാണ് കൃത്യസമയത്ത് നിർവഹിക്കും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാഅത്തിൽ സംബന്ധിക്കും ജക്കാത്ത് ഒരിഞ്ചു കൊടുക്കുകയില്ല കാരണം കൊടുത്താൽ അതാരുടെയെങ്കിലും പരസ്യത്തിൽ വീണാൽ പണമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ കടം ചോദിക്കാൻ വരുമെന്ന് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാം സ്വതക്കൊക്കെ എമ്പാടും കൊടുക്കാം സ്വതക്ക വേറെ ജക്കാത്ത് വേറെ ജക്കാത്ത് കണക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു ശതമാനമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കൊടുക്കണം കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിലും ചിലർക്കൊക്കെ കുറിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ കടം കൊടുത്തതിനാണെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ളതിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വരും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ചെറിയൊരു ശതമാനം നിശ്ചയിച്ച ആ ശതമാനം കൊടുക്കണം പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷിക്കാർ നല്ലവണ്ണം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നെല്ല് കൊയ്തെടുത്താൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് ആ നെല്ല് പറയനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരളവാണല്ലോ നായി എന്നുള്ള അളവ് മറ്റേതായല്ലോ നായാണ് നായി എന്നുള്ള അനുഭവം അനുസരിച്ചു അത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പറക്കണക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്രാരാബ്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കൊയ്തെടുത്തതിൽ ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ വർഷം രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് കൊയ്തെടുത്തതിൽ അതിൻ്റെ അളവുണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ വിഹിതം നീക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതിൽ അത്രയും തീവ്രമായ സൂക്ഷ്മത അവർ പാലിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു വറക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചാണെങ്കിലും നല്ലോണം വറക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ വർധനവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒമാ ആത്തീത്തും മിൻ ജക്കാത്തിൻ തുരീദൂന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ജക്കാത്ത് അത് വർധനവ് വർധനവ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇരട്ടി 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 അള്ളാഹു താൽ ഇങ്ങനെ തരും പറയുമ്പോൾ അത് ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും നിർബന്ധമാണ് നിസ്കാരത്തോടൊപ്പം ജക്കാത്ത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിസ്കാരം പറഞ്ഞ ഉടനെ ജക്കാത്തും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജക്കാത്തുണ്ടാകണം നിസ്കാരം മാത്രം പോരാ ജക്കാത്തുണ്ട് നിസ്കാരമല്ല അതും പോരാ രണ്ടും വേണം അത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് അവിടെയാ നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും അനുസരിക്കണം രണ്ടു ഭാഗത്തെയും അനുസരണം വേണം ഒരു ഭാഗം മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ പോരാ രണ്ട് അനുസരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തേലാക്ക് നന്നായി അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ അനുസരണം ശരിയായിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാം അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാലും അനുസരണം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം അനുസരണം നിർബന്ധമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ എപ്പോഴും അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏത് വിധേതയും അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിമർശിക്കാതെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും കൊണ്ട് നടക്കുകയും വേണം അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആയത്തിൻ്റെ തസീർ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ വിഷയത്തിനും വ്യാപകമായി കിടക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ആകാശഭൂമികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധി ആർക്കാണ് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കാണ് തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസിദ്ധി പോലെ ആർക്കും അവിടെ പ്രസിദ്ധിയില്ല ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു റസൂല് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു റസൂല് അത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഉയർച്ച അവിടുത്തെ നാമമാണ് അർഷിന്റെ മേലെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്നതിന്റെ കൂടെ അർഷിന്റെ മേലെ എഴുതപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് മറ്റാരുടേതും അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ അത് വലിയൊരു ലെവലിൽ കാണൂലേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു പേരെഴുതി കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും ആള് വലിയ ഉഷാറാട്ടോ വലിയ സൽപ്പേര് കിട്ടിപ്പോയി 
ബൈത്തുൽ മക്ദിസിൽ ചെല്ലുന്ന ആള് ബൈത്തുൽ മക്ദിസിന്റെ പരിസരത്തായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയും മോചനത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ വരീഹ് അവിടുത്തെ ചാറം എന്ന് പേരെഴുതി വെച്ച ആ പേരിങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു 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 വലിയ സന്തോഷം കിട്ടും അവിടെ ഓ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പേര് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആ ബോർഡ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയും ഓ നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര പേരാണ് കാരണം അത് ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ അവിടെ ബൈത്തുൽ മക്ദിസിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് മസ്ജിദുൽ അക്കുസയുടെ ഓരത്തായിട്ട് അവിടെ കവറടക്കാനുള്ള വസീയത്താണ് അവിടെ ഓരത്തായിട്ട് ഈ ബോർഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് വായിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ റഷിന്റെ മേലെ ഇനി അതിലപ്പുറം പറയാനില്ലല്ലോ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ബാബുകളിലും ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെയും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും നാമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാലത്ത് ബാബു സലാമ് ബാബു ബനി ഷെയ്ബ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ബാബു സലാം ഒന്ന് പോയി തെരഞ്ഞാൽ കാണൂല പഴയ ആളുകൾ പറയും ഇതിലാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകും അതന്നെയാണ് ബാബു ബനി ഷെയ്ബ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ അവിടെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണ് ഈ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ കുടുംബക്കാരൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പലരും അറിയില്ലല്ലോ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാട്ടു അവിടെ ഒരു പേര് അവർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഹർഷിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത പേര് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി സുന്നങ്ങളുടെ പേരാണ് എന്താണ് അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ പ്രശസ്തി ഹർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വലിയ സൃഷ്ടിയാണ് ആ അർഷിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ ദിക്രാണ് മിനുകളെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ആനന്ദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആനന്ദം അർഷിൽ വഹിക്കുന്ന അർഷിൽ കുടികൊള്ളുന്ന മലക്കുകളുടെ ദിക്ർ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫിർദൌസി എന്ന സ്വർഗം ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് അത് സ്വർഗത്തിലെ ഭാവുകളിൽ ഒത്ത നടുവിലാണ് എന്ന ഹദീത് വിശദീകരണത്തിൽ അതുമാത്രമല്ല അതിനുള്ള മഹത്വം അർഷിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ ദിക്ർ കേട്ട് സ്വർഗക്കാർക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി അവിടെ വരും അത് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ അടുത്തടുത്ത് ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവർ ഫിർദൌസിൽ കടിയുന്നവരാണ് അത് വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് ആ അർഷിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു തേല എഴുതി വച്ച പേര് ആ പേരാണല്ലോ ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ആധാരമാക്കിയത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമ്മലി അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ നിങ്ങളെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് ഗുഫ്രാൻ തരണം മഹഫിറത്ത് നൽകണം അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചല്ലോ എങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു ആദം അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് എങ്ങനെ നീ ആ നബിയെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആ നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ നബി തങ്ങളുടെ നൂറിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോക്ക് തനിച്ച് ഒറ്റക്ക് നിന്ന് അള്ളാഹു തലാക്ക് തസ്ബീഹ് ചെല്ലിയ ഒരു സിട്ടി ഭൂമിയും സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല ആകാശവും സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല അതിന് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മലക്കുകളെയും സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നിനെയും സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം സിട്ടിച്ച സിട്ടിയായ നൂറുൻ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നൂറ് രണ്ടായിരം കൊല്ലം അള്ളാഹു താലാക്ക് തസ്ബീഹിലായി കഴിയുകയാൻ അപ്പോൾ അന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുമ്പോ പലരും കൂടെ ചൊല്ലാനുണ്ട് അതന്നെ ബി അലൈഹി സ്വലാം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുമ്പോ മലക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ജിന്നുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പലരും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അതേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പലരും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹു താലാക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയത് വേറെ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ല ജൗഹറുൽ ഫർദ് തനിച്ച ഒറ്റക്കൊരു മുത്തായിട്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയത് നൂറുൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ നൂറല്ലേ വിശദമായി പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തത് കാണാം 
ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയ റിഫാത്ത് ഉയർച്ച ചെറുതല്ല ും അതങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കണമല്ലോ അത് തങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ബഹുമാനമാൻ ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്നേടത്തും അങ്ങനെയല്ലേ എത്ര വലിയ ഉയർച്ചയാ കൊടുത്തത് അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സയ്യിദ് അലി അള്ളാഹുനു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വിളിച്ചത് വിളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാതെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി സലാം വീട്ടിയിട്ട് പോയി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നബിയെ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിലായാൽ എന്താ വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹും അള്ളാന റസൂലും എപ്പ വിളിച്ചാലും ഉത്തരം ചെയ്യണം അതിന് സമയം കണക്കില്ല നിസ്കാരം ഹജ്ജ് തൊവാഫ് എന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ബാപ്പ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉസ്താദ് വിളിച്ചാൽ ഫർദ നിസ്കാരത്തിൽ കഴിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമീ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ അടക്ക് ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ അടക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയിച്ചു പോയി തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തിരിച്ചു വരുമ്പോ കിബില തെറ്റിയാലും നേരം വൈകിയാലും തങ്ങളോടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി കാരണം അള്ളാഹു തലാന്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇസ്തജീബൂലില്ലാഹി വലു റസൂലി ദാദാക്കും അത് സഹോദരങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും ആ ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെറിയ ഉത്തരമല്ലോ അള്ളാഹു തല നിർബന്ധമാക്കിയ ഒന്നല്ലേ ഈ ആയത്താണ് ആ സ്വഹാബിക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മോദി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല വിളിച്ചാലുടനെ ഉത്തരം ചെയ്തോളണം ഇതത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് അതെ തങ്ങളെ വിളിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ നിസ്കാരമില്ലല്ലോ എന്ന വിളി നടത്തണ്ടേ നിസ്കാരം സഹിയാകണമെങ്കിൽ മറ്റാരെയും അള്ളാഹു താൻ അതിൽ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒരു സലാമുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നേർക്ക് നേരെ വിളിക്കുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കയ്യുഹൻ നബിയൂ ഒരാളെ മാത്രമല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം അതും മുതല് സാധാരണ വിളി പോരാന്നല്ലേ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം പോലോത്ത മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നല്ലോണം കരുതി ചിന്തിച്ച് വിളിക്കണം അവിടുത്തെ വ്യക്തി പ്രഭാവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിരുത്തി വിളിക്കണം അസ്സലാമു അലൈക്കു എന്ന വിളി ലോകതലത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ എല്ലാ സമയത്തും സലാം കിട്ടുന്നൊരു നേതാവ് ആരാണ് എല്ലാ സമയത്തും സലാമോദി കൊടുക്കുന്നൊരു നേതാവ് ആരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഷാനുസ്കരിച്ചു പലരും ഇവിടെ എത്തി അതേ സമയത്ത് മകരി സംസ്കാരത്തിന് വാങ്ങി വിളിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരില്ലേ മകരി ആകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരില്ലേ വിവിധ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് ടൈമിലും നടക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അതാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു സലാം പറയുന്നു ആ സലാമ് തങ്ങൾ മടക്കൂലേ മടക്കുമല്ലോ മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ യുസല്ലിം അലയ്യ എനിക്ക് സലാം പറയുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആരെ എവിടെ വെച്ച് സലാം പറഞ്ഞാലും ആ സലാം മടക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് കഴിവ് തരും ഞാൻ ആ സലാം മടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സദാ സമയത്തും തങ്ങളിപ്പോഴും അവിടുത്തെ ബർസഹിയാ ലോകത്ത് ഹയാത്തിലാണ് അവിടുന്ന് സലാം മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സലാം പറയുന്നേടത്ത് വെച്ച് തിരിച്ച് സലാം കേട്ടവരും ഉണ്ട് മഹാന്മാരിൽ അത്തഹിയാത്തിൽ പറഞ്ഞ സലാമിന് മദീനയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് സലാം കേട്ടതും ഉണ്ട് അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചല്ലോ തർക്കമില്ലാതെ എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ അബൂബക്കരിമ്പിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു നിദാവാദിൽ കൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇനി തീരുമാനം വേണ്ടത് മറുപടി വന്നു അത് ഹിലുൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബ് എന്റെ ഹബീബിനെ എന്നിലേക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു വെക്കൂ അപ്പയ സ്വഹാബത്തിന് സമ്മതം കിട്ടി ആ സമ്മതം എല്ലാവരും കേട്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമതങ്ങളോട് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അസ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്വഹാബത്ത് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും വിളിക്കുന്നതും വിളിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതും തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വഫാത്തിന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യത്തെ യുദ്ധമല്ലേ യമാമയിലെ മുസൈലിമുത്തുൽ കദാബിനോടുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം വക്കാന വക്കാന ഷിയാറുഹുംദിൻ അന്ന് സ്വഹാബത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത് അവര് സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിരുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് വലിയ വിജയം കിട്ടി എത്ര സുരക്ഷിതനായിട്ടായിരുന്നു മുസൈലിമ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മുസൈലിമക്കും അവന്റെ അനുയായികൾക്കും വലിയ പരാജയം അവിടെ സംഭവിച്ചു സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു നഹുവിനും സ്വഹാബത്തിനും വലിയ വിജയം കിട്ടി അന്ന് സ്വഹാബത്ത് വിളിച്ചിരുന്നൊരു വിളിയാണത് അത് വലിയ സഹായത്തിനുള്ള വിളിയാണ് രോഗം വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്നല്ലേ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചവരിൽ ഒരാളാണല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു മഹാനവറുകളുടെ കാലിന് തളർവാദം വന്നുപോയി നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാലനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അസഹ്യമായ വേദനയാണ് ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങളെ വിളിക്കാനാണ് യാ മുഹമ്മദു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരൊറ്റ വിളി വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് കെട്ടിയിട്ടൊരൊട്ടകത്തെ കെട്ടയിച്ചു വിട്ടാൽ എത്ര ആവേശം പോലെ പോകും അത് അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ മഹാനവറുകൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ കാന്നഹൂർ അലി അള്ളാഹു കസ്വദ ഈ വിളിയിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് സഹായം വർത്തിക്കലുമാണ് ഒരൊറ്റ വിളിക്ക് വലിയ ഫലം കിട്ടി ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇമാം നേവിർ അലി അള്ളാഹു അതുക്കാർ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ദിക്കർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബാണ് സ്വഹിഹായ ഹദീത്തുകൾ മാത്രം ക്രോഡീകരിച്ചതിൽ ദിക്കർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട ദിക്കറുകളുണ്ട് ആ അത് കാറെന്ന കിതാബിൽ മഹാനവറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന അധ്യായം ബാബുമായ കാലിന് തളർവാദം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചൊല്ലണം അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അത് അന്നത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ മുമ്മിനുകളെ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിക്കാനുള്ള വിളി ആ വിളിക്ക് വലിയ ഫലമുണ്ട് ആ വിളിക്ക് വലിയ ഉത്തരമുണ്ട് ആ വിളിക്ക് വലിയ മഹബത്തുണ്ട് ഇബിനു മറലി അള്ളാഹുനും അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ലേ വിളിച്ചിട്ട് ഫലം കിട്ടിയില്ലേ അത് മഹാന്മാർ ദിക്കർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അത് ഈ മാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹുനും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇത് എന്നും ലോകത്തിങ്ങനെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാനുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ആ വിളിക്ക് വലിയ മഹത്വം കിട്ടുന്നു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ കിതാബുകളിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശദമാക്കി പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെയാണ് തൗറയിലാണെങ്കിലും ഇഞ്ചിയിലാണെങ്കിലും ജബൂറിലാണെങ്കിലും ഏടുകളിലാണെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഉമ്മത്തിന് അന്നത്തെ ഓരോ കാലത്തെയും നബിമാര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ കൈമാറി 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 വന്ന് അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വിവരമുള്ള ആളുകൾ അത് സംബന്ധമായി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വിവരമുള്ള ആളുകൾ തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തുമ്പോൾ മദീനയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് പലരും ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന 
അവസാനം വരുന്ന നബി എന്ന് പറഞ്ഞ നബി ഇതല്ലേ അപ്പൊ ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഹസതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഏ അത് ഈ നബിയല്ല അത് വരുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അറബികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നല്ല വരണ്ടേ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരണം ഇതവർ പറയാൻ കാരണം ഹസതം ഇൻ ഇന്ത്യ ഫുസിഹിം അവരെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് കടുത്ത അസൂയല്ലേ അവർക്കുള്ളത് കടുവിന്റെ പരമാവധി അവിടുത്തെ നഴത്തുകൾ സിഫത്തുകൾ അവര് മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അള്ളാഹുത്താല അവരെ ആ സ്വകാര്യത വെളിവാക്കി അവരതാ മറച്ചു വെക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ അച്ചാരം പറ്റി എന്നിവരെ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞില്ലേ രാജാക്കന്മാർ ചോദിച്ചു മുമ്പ് കാലത്ത് തൗറയിലും ഇഞ്ചിയിലും പറഞ്ഞ ആ വിശേഷങ്ങളുടെ നബിയല്ലേ വന്നത് അല്ലല്ലല്ല അത് വേറെയാണ് അത് ഈ വന്നാളൊന്നും അല്ല ഇന്നല്ലാജാക്കന്മാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി രാജാക്കന്മാർ ഇവർക്ക് വേണ്ട സംഖ്യയും സംഭാവനയും കൊടുത്തു അള്ളാഹു പറയുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു തേലവന്റെ കിതാബിലൂടെ ഇറക്കി ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർ മറച്ചു വെച്ചു മൂടിവെച്ചു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ പറയേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ പിശുക്കി വെച്ച് മറച്ചു വെച്ച ആളുകൾ അവരെ അള്ളാഹു ശബിക്കുന്നു ശബിക്കുന്നവര് മുഴുവനും ശബിക്കുന്നു എല്ലാ കിതാബുകളുടെയും അള്ളാഹു തേലത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാം മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ റിസാലത്തും നുബുവത്തും മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചത് തൗറാത്തിലൂടെ മഹാനവർകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇഞ്ചിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓ സമൂഹമേ എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ആ നബി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം വിശ്വസിക്കണം ആ നബിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണവിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളിൽ കാണാം അവിടുന്നൊരിക്കലും പരുഷ സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല കടുത്ത മനസ്കനല്ല അങ്ങാടികളിൽ അപശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല അവിടുത്തെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ എമ്പാടും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തങ്ങളെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടുന്ന് ഹിർസുല്ലിൽ ഉമ്മത്തിന് അവിടുന്ന് കാവലാണ് നിരക്ഷരരായ ജനങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വലിയ കാവലാണ് സഹായിയാണ് തൗറാത്തിലൂടെയും മിഞ്ചിയിലൂടെയും അള്ളാഹു എണ്ണി പഠിപ്പിച്ച വിശേഷണങ്ങൾ അത് പലതും അവർ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശോധനക്ക് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ മക്കാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മദീനയ ജൂതന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ മക്കയിൽ ദീനി ദേവത്ത് നടത്തി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ പലർക്കും ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മദീനയിലുള്ള ജൂത പണ്ഡിതന്മാർ ചിലർ പോയി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു നബി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയായ നബിയാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല സഹായവും കിട്ടണം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ നബിയോട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കണം ആ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയുകയും ഒന്നിന് ഉള്ള മറുപടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു നബിയാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഫഹുറജുലുൽ മുത്തക്കവിൽ അങ്ങനെ പലതും കെട്ടിക്കൂട്ടി പറയണ പല ജനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ടിലാക്കുന്ന ഒരാളാന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഗുഹാവാസികളുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നാടുവിട്ടുപോയ അവരെ പറ്റി ചോദിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച ഒരു വലിയ രാജാവുണ്ട് സർവ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അള്ളാഹു തല ഒരുക്കി കൊടുത്ത ഒരു രാജാവ് ആ രാജാവ് മഷിരിഖ് മുതൽ മഗരിബ് വരെ സദാ സമയങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുകയും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി അതാത് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വലിയ അറിയപ്പെട്ട ഒരു രാജാവാണ് ആ രാജാവിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് റോഹിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നിങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വന്നവർ ചോദിക്കുക 
ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു സംഭവം വിശദമായി അവരുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നായയെ പറ്റിയും അവരുടെ കിടത്തത്തെ പറ്റിയും അവരുടെ എഴുന്നേൽക്കലിനെ പറ്റിയും ബഹുമാനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അവർ ചോദിച്ച രാജാവ് ദുൽഖർണീൻ രാജാവാണ് അതും തങ്ങൾ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു റൂഹിനെ പറ്റി അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു വലിയ വിശാലമായ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് മൂന്നിന് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിലർ ചോദിച്ചു ഇതന്നല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് റെഡിയല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കല്ലേ അപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കണം വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇനിയും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാവിധ അടയാളങ്ങളും അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഇഞ്ചിയിലും തൂറാത്തിലൊക്കെ കൈകടത്തലുകൾ നടന്ന ശേഷവും കൈമാറി 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 ഇതങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈമാറി പോരുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ അതങ്ങനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആ അടവ് അവർ മാറ്റി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പലരും മാറി നിന്നു വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്നവരുമുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള നേതാവ് സയ്യിദുനാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രചുര പ്രചാരമായി അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ ഉയർച്ച കണ്ടില്ലേ നുബൂവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചത് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതേറ്റവും വലിയൊരു മഹത്വമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാർക്ക് മുഴുവനും ഷാഹിദായി ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പേര് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്തി പറഞ്ഞു ഏതൊരു സ്ഥലത്തും നോക്കിയാൽ ഒമയ്യുത്ത് ഇല്ലാഹ വറസൂലഹു ഒമയ്യുത്ത് ഇല്ലാഹ വറസൂല തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമല്ല അള്ളാനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ആ ആയത്തിറങ്ങിയ സാഹചര്യം മുനാഫിക്കുകൾ സ്വഹാബത്തിനോട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പലതും പറയും ഞങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ കാരണം യുദ്ധത്തിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വല്ലാഹി എന്ന് പല തവണ സത്യം ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളഹാനെ കൊണ്ട് അവർ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ലിയുർലൂക്കും നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് അതേ സമയത്ത് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളെയല്ല വല്ലാഹു അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും യോഗ്യത ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട പൊരുത്തപ്പെടാൻ തങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാകണം അള്ളാഹുവിനും തൃപ്തിപ്പെട്ടവരാകണം അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത ഉയർച്ച നോക്കൂ അള്ളാഹു തേല നബിതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ നുബൂവത്തി രിസാലത്ത് വെച്ചല്ലേ വിളിക്കുന്നത് മറ്റു നബിമാരെയൊക്കെ യാ മൂസ യാ ഈസ അള്ളാഹു തേല വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യാ നൂഹു യാ ഇബ്രാഹിമു യാ അത മൂന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരിക്കൽ പോലും യാ മുഹമ്മദു എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഹത്വം എത്ര വലുതാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു ചില ആറാബികൾ വന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് യാ മുഹമ്മദു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് അവരാബിയോട് ആദ്യം പറയും ഉറക്ക വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് പിന്നെ അത്ര സംസ്കാരമല്ലേ ഉള്ളൂ അവരിത് പഠിച്ചു വരുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പഠിച
ഈ ബഹുമാനങ്ങളൊക്കെ കൈമാറുന്ന സ്വഹാപത്തിന് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സൗണ്ട് കുറക്ക് അപ്പൊ ഒരു സൗണ്ട് കുറക്ക് നീ അങ്ങനെ വിളിക്കല്ല തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന വിളി ശരിയാ ശരിയാ വണ്ണം വിളിക്കണം തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കും പോലെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് അതിന് മറ്റൊരു തഫ്സീർ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലാമ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന വിളി മറ്റുള്ളവര് വിളിക്കുന്ന വിളി പോലെ കാണാൻ പറ്റൂല മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ കാണാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതിന് ഉത്തരം റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വിളി കേൾക്കുന്നത് അവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്രത്തോളം സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് വാതിലിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ചില ആളുകൾ അവരെ ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചതാണ് ആ വിളിച്ചവരെ പറ്റി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നല്ലതീനുനാദൂനീ മുറിക്ക് പിറകിൽ വന്ന് തങ്ങളെ വിളിച്ച ആളുകളില്ലേ അധിക പേരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് നബിയെ അവരങ്ങനെ വിളിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വലോ അന്നഹും സ്വബറൂ ഹത്താ തഹ്റു ജയിലേഹിം തങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ അവർ കാത്തിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലഹും അത് അവർക്ക് ഉത്തമമാകുമായിരുന്നു ഒരു വിളിയിൽ പോലും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ആ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന വിളിയില്ലേ അത് ശരിയല്ല പക്ഷേ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനകളിൽ തവസുലിന്റെയും മറ്റും പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ എന്ന് തൊട്ടു തുടങ്ങുന്ന തവസുലിന്റെ ദുബായിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തവസ്സുലാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റുമാണ് സഹായാർത്ഥനയിലുമാണ് ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുമ്പോ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ അനാദരവ് തോന്നിക്കുന്നൊരു വാക്ക് പോലും മുത്തിനബിതങ്ങളോട് പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ലാത്തൂലുറൂർനാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചിലര് പറയാൻ തുടങ്ങി റായിന റായിന ആ വാക്കിൽ ചെറിയൊരു ദുരർത്ഥമുണ്ട് അതത്ര ബഹുമാനത്തിന്റെ വാക്കല്ല അവര് പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ഗൗനിക്കണം ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം തങ്ങളത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാകണം ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ റായിന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു ഒരു നേതാവിനോട് പറയാൻ പറ്റിയ വാക്കല്ല അതൊരു തൊഴിലാളി മുതലാളിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയോട് മുതലാളിയോ ഒക്കെ മുന്നിൽ പോകുന്ന ആളോട് പിന്നിൽ പോകുന്ന ആളൊക്കെ പറയുന്ന സാധാരണ വാക്കാണ് ഹബീബ് സുല്ലാ ഷുന്ന ആ വാക്ക് പറ്റൂല ആ പറയുന്ന റായിന എന്നുള്ള വാക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചും പറയും ചിലപ്പോ ചീത്ത പറയുമ്പോഴും പറയും ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ടൊക്കെ പറയും തങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ഒന്നുറഞ്ഞ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് നോക്കണേ നബിയേ പറയുന്ന വാക്കിൽ ദുരർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി പോലും പാടില്ല എന്തൊരു ബഹുമാനമാ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ചെറിയ ബഹുമാനമല്ലോ ഇനിയും പഠിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ പ്രശസ്തി ചെറുതല്ല ഏതെങ്കിലും നബിമാരെ കുറിച്ച് അനുയായികൾ വന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ ലുബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് വന്നിട്ട് അനുയായികൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൂദേ നീ ഒരു പോയത്തക്കാരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നീ കള്ളം പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉത്തരം പറയുന്നത് ആരാന്നറിയോ ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ജനങ്ങളെ എനിക്കങ്ങനൊരു പോയത്തൂല്ല ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് 
ഇതേ രൂപത്തിൽ ഓരോ നബിമാരോട് പറയുമ്പോഴും അവരുത്തരം പറയുന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയുന്നത് ആരാന്നറിയോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലയാസ്ലം ഒരു മറുപടിയും പറയാറില്ല അറബികളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വാചാലനല്ലേ വലീത് വലീത് തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് കടുത്ത ഭാഷയിലല്ലേ അവിടുത്തെ മജുനൂൻ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ പോലും പറയാത്തൊരു വാക്ക് ഒരു കാട്ടറബി പോലും പറയാത്തൊരു വാക്കല്ലേ സാഹിത്യം വിളമ്പുന്ന തുളുമ്പുന്ന പ്രഭാഷകനായ വലീത് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേരും പെരുമയുമുള്ള വലീതത് പറഞ്ഞപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈവലം ഒന്നും പ്രതികരിക്കൂല അത് തങ്ങളെ സ്വഭാവവുമല്ല അള്ളാഹു അല്ലേ പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പ്രതികരിച്ചത് തന്നെയാണ് സത്യം മമായസ്തുറൂൻ ആ കലമു നിരത്തുന്ന പേജുകൾ തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ തന്നെയാണ് സത്യം വിമർശനത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നബിയെ അവിടുന്ന് മജുനൂനല്ലേ അല്ലോറൻമൂന് ഈ വിമർശനത്തിന് തങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കും ഇല്ലാത്ത കൂലിയുണ്ട് അവിടുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ വക്താവാ തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ആ പ്രയോഗത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം മഹാന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അതിമഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ മേലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മുകളിലേക്ക് ഇനി വലിയൊരു സ്വഭാവം ഒരു ഉദാത്തമായ സ്വഭാവം ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവം ലോകത്തിനി ഒരാൾക്കും അല്ല നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തല നിർത്തിയോ അള്ളാഹു തല അവൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമതങ്ങളെ ഈ ഒരു വിമർശനം വിമർശിച്ച ആളെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിട്ടില്ല ഇനിയും അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ലോകത്ത് വന്നേക്കാം കാര്യം തിരിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുണ്ടല്ലോ പലരും അങ്ങനെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുണ്ട് വസ്തുത വിലമാവ് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അവരെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം യുക്തിയും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതലല്ലോ ഒന്നുമില്ലാത്തവരും എന്ന് പറയാൻ നല്ലത് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നബിതങ്ങളെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഖുർആൻ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഹദീദിന്റെ പൊരുളറിയാതെ ഹദീദിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരോടും ഒക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ രണ്ട് വാക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് വലീദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവന്റെ പതിനൊന്ന് സ്വഭാവങ്ങളല്ലേ നിരത്തി വെച്ചത് അവന്റെ ദുർഗുണങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹുത്താല എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞ ആള് ആരാണെന്ന് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആാനിൽ പിന്നെ വായിക്കപ്പെടൂല അത് വേണ്ട അവന്റെ സ്വഭാവളങ്ങ് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ടല്ലാഹു പറഞ്ഞു തുല്ലിൻ അവനൊരു കൊടവേറനാണ് പള്ളന്റെ സ്വഭാവം ഒരു കൊടവേറാണ് അവനുള്ളത് ഭേദാലിക്കസനീം ഇതിനൊക്കെ പുറമ പറയട്ടെ അവൻ ജാര സന്തതിയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചത് കടുത്ത ഭാഷയായി പോയി എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് അതിന് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റു നബിമാരൊക്കെ അവരെ ജനതയോട് പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയലായിരുന്നു എങ്കിൽ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവന്റെ പേരും പെരുമയും സ്ഥാനമൊക്കെ പോയില്ലേ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൂടി അള്ളാഹു തല പരസ്യാക്കിയില്ലേ നബിസ് അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ മദീനത്തെ ഹരമെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിവക്കിൽ വെച്ച് ആസുബിന് വായിലിനെ കണ്ടപ്പോ കൊടിയെ മുഷിരിക്കാണ് ആസുബിന് വായില് പക്ഷെ തങ്ങൾ ആരെ കണ്ടാലും ഒരു സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നാലെ വരുന്ന ആള് ചോദിച്ചു ആസുബിന് വായിലിനോട് നിങ്ങൾ ആരോടാ സംസാരിച്ചത് 
അപ്പൊ അയാളോട് കാതോരം പറഞ്ഞ സ്വകാര്യാണ് കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അബുത്തറിനോടാ സംസാരിച്ചത് പുറത്തുനിന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ആ അബുത്തറിനോട് പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയ ആളോടാ സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹോദിന് കൊടുത്ത മറുപടി എങ്ങനെ ഓ നബിയേ തങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് തങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ഗുണങ്ങൾ നാം തന്നത് ഏറ്റവും അധികം അംഗങ്ങൾ തന്നത് ഏറ്റവും അധികം സന്താനങ്ങൾ തന്നത് ഏറ്റവും അധികം കുടുംബ പരമ്പര തന്നത് ഏറ്റവും അധികം അസ്ഹാബിന തന്നത് ഏറ്റവും അധികം സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നത് ഏറ്റവും അധികം നന്മകൾ തന്നത് ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനങ്ങൾ തന്നത് ഏറ്റവും അധികം മോചിതത്തുകൾ തന്നത് തങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ അല്ല അധികം സന്താനങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങ് ഷുക്കറായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നിസ്കരിക്കണം റബ്ബിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയർപ്പണവും അർപ്പിക്കണം ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവല്ലബുത്തർ തങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമതി പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തത് കണ്ടോ ഇന്ന ഷാനിയ തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞവൻ തങ്ങൾക്ക് പേര് ദോഷം വരുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളില്ലേ ഹുവൽ അബുത്തറു അവനാണ് ഗുണം മുറിഞ്ഞവൻ അവനാണ് വാലറ്റവൻ ആസുബിന് വായിലിന്റെ സന്താന പരമ്പര ആരെങ്കിലും പറയോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിലെ പേരെ കുട്ടികൾ ഇതാ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹുർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അതേറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രമല്ലേ ഇതിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച വിദേഹത്തുകാർ വരെയുണ്ട് വിദേഹത്തുകാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വിദേഹത്തുകാരൻ ഒരു പക്ഷം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹീതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ ഇല്ല അവർ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു കർബലയിൽ ഷഹീദായതോടു കൂടെ മുറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാത്ത മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അവരിലൂടെ സന്താന പരമ്പര വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തന്റെ മകന് പേര് വെച്ചത് ബാപ്പയുടെ പേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് പേര് വെച്ചത് അലി എന്നാണ് അലി ബിനുൽ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു ആ മഹാനാണ് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ വലിയ സയ്യിദ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ പിന്നെ സാദാത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ മഹാനുഭാവന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കർബലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജാജിബിന് യൂസുഫ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ അലിഗിബിനുൽ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന ചെറിയ തങ്ങളുട്ടി ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ മതാഫിൽ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ വഴി മാറി കൊടുക്കാണ് ഹജർ അസ്വദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വഴി മാറി കൊടുക്കോ അപ്പുറത്തെ ഹജ്ജാജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിറാൻ ചെയ്തിന്റെ വേഷത്തില് അലിഗിബിനുൽ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുന്നു അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ അലി അള്ളാഹു വരുമ്പോ എല്ലാരും വഴി മാറി കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഹജ്ജാജിനോട് ഒരാൾ സ്വകാര്യ ചോദിച്ചു അത് ആരാള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കൂലേ അത് ആരാള് കാരണം രാജാവ് അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ രാജാവിന് ആരും വൈമാറി കൊടുത്തു രാജാവ് കൂട്ടത്തിന് ഒരാളെ പോലെ ഇങ്ങനെ തൊവാഫ് ചെയ്യന്നെ ആ ആള് വരുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ ആരാ മാറി കൊടുക്കുന്നത് ആരാ പൊതുവെ ആളുകൾ ചോദിക്കൂല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നപ്പോ എല്ലാവരും അത് ആരാ അത് വലിയൊരു തങ്ങളുട്ടിയാണ് ആ തങ്ങളാ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂല ഇതാരാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹജ്ജാജിന് അറിയാം പക്ഷെ ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഹജ്ജാജിന്റെ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അർത്ഥത്തില് ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അപ്പുറത്തുണ്ട് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു കവി ഫറസ്ദക്ക് ഫറസ്ദക്ക് നിന്ന നൃത്തത്തിൽ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഞാൻ അങ്ങ് അറിയിച്ചു തരാം ണ്ടു മൂന്നൊന്നല്ല 
പത്ത് പതിനെട്ട് വരികൾ നിന്ന നൃത്തത്തിലാണ് പാടിയിട്ട് മതാഫിലെ ആളുകളൊക്കെ ഫറസ്ദക്കിന്റെ ആ കവിത കേട്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ നോക്കുകയാണ് ആ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഫറസ്ദക്ക് എന്ന കവി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിഗി ബിൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുൻ അലി റലി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ പൊന്നോമന പൗത്രൻ ആ പൗത്രന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് ആരാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന കഴബയും ഈ കാണുന്ന ഹില്ലും ഹറമും ഈ താഴ്വരയും ഒക്കെ ഈ വന്ന മഹാൻ അറിയും എല്ലാവരും അറിയും ഈ മഹ വന്ന മഹാന്റെ ചവിട്ടടി അറിയാത്ത മൺതരി പോലും ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരും അറിയും ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പാപ്പയെ കൊണ്ടാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പരിസമാപ്തി നൽകിയത് ഫാത്തിമാബിന്നയുടെ പൗത്രനാണിത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സ്നേഹിക്കൽ ദീനാണ് അവരോട് വിരോധം വെക്കൽ കുഫറാണ് സത്യനിഷേധമാണ് ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനോടും വിരോധം വെക്കാൻ പാടില്ല വെറുപ്പ് വെക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹ ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ലാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അവരോട് അടുക്കൽ അവരോട് സമീപിക്കൽ അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും വലിയ കാവൽ നൽകുന്നതുമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹജ്ജാജിന് രസിച്ചില്ല ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞ ഫറസ്ദക്കിനോട് അനക്ക് ഞാൻ തരാ ഹജ്ജ് കയ്യട്ട നിരക്കാൻ തരാ പക വിട്ടാനെ കാരണം ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഫറസ്ദക്ക് പറഞ്ഞു നീ തോന്നുന്നത് ചെയ്തു കാരണം സാധ്യം മൂടി വെക്കാൻ ഒരു നിലക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല ഫറസ്ദക്ക് എന്ന കവി എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹീതനാണ് ആ കവി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹി നിങ്ങളെ മഹത്വത്തെ അല്ലേ അതെങ്ങനെ ലോകത്ത് നിലനിന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് ആശുബിന് വായിൽ പറഞ്ഞതുകൂടി അള്ളാഹു താല വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയില്ലേ സെയ്ദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹി നിങ്ങളെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ് ജബലബി കുബൈസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാരണവന്മാർക്ക് ഇടയിൽ മാത്രം അബു ലഹബ് പറഞ്ഞതല്ലേ തബ്ബല്ലക്കാന്ന് ലോകം മുഴുക്കെ അള്ളാഹു താല അതിന്റെ പ്രതിഷേധം പരത്തി തബ്ബത്തിയതാബിൻ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ ആര് എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും എക്കാലത്തേക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അത് ആ ഒരു അബു ലഹബിന് മാത്രം ബാധകല്ല ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അബു ലഹബുമാർ ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഓലൊന്ന് തകർന്നു പോട്ടെ അവരെ മനസ്സൊന്ന് ദുഷ്കായി പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വന്നോട്ടെ രണ്ടാലൊരു നിലക്കാണ് അബു ലഹബിന്റെ അവസ്ഥ നോക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തബ്ബല്ലക്ക എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കിന്റെ പിന്നെ അബൂലഹബിന് പിന്നൊരു ഉയർച്ച കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നൊരു വളർച്ചയും ഒരു സ്ഥാനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറേശികളുടെ വലിയ കാരണവരല്ലേ വലിയ നേതാവല്ലേ അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബിന്റെ അവസ്ഥ ദുരന്തം എത്രമാത്രം വലിയ ദുരന്തമാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ അന്നത്തെ നേതാക്കളിൽ അബൂ ലഹബ് മാത്രമൊന്നുമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് മക്കയിലെ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാർ മുഴുവനും വന്നിട്ടുണ്ട് ജബൽ അബി ഖുബൈസിന്റെ മുകളിലേക്ക് പക്ഷെ പ്രതികരിച്ചത് ഒരു അബൂ ലഹബ് മാത്രം ഹബീബ് സല്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അന്ന് രാവിലെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞെങ്കിൽ വൈകുന്നേരായപ്പോ അബൂ ലഹബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെയും പോയി കാരണം തങ്ങളെ ദേവത്വം എന്താ തങ്ങളെ മാർഗം എന്താ അബൂ ലഹബ് ബാപ്പാന്റെ ഒരു സഹോദരനാണ് മൂത്താപ്പയ അബൂ ലഹബ് ഉൾക്കൊണ്ടു വന്നാൽ ആ കുടുംബം അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് സലാമത്താകൂലെ തങ്ങൾ ആ ഒരു ദർശനവുമായിട്ട് വൈകുന്നേരം പിന്നെയും പോയി വൈകുന്നേരം എത്തിയപ്പോ അബൂ ലഹബിന് മനസ്സിലായി അബൂ ലഹബ് അത് മാത്രല്ല അമ്പിയാക്കളുടെ ദീനീ ദേവത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇനി ദേവത്ത് കോമി ലേലം വനഹാര രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് മാർഗങ്ങളും തങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി പോയിട്ട് അബൂ ലഹബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അബൂ ലഹബ് ചിന്തിച്ചാൽ അതല്ല രാവിലെ പറഞ്ഞ തെറ്റായി പോയി എന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സുല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു രാവിലെ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒറ്റക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ കേൾക്കൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഇടയിൽ വെച്ചാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം കേൾക്കൂല സ്വകാര്യമായിട്ട് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളൂ ഈ രണ്ട് ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കലി കയറി ഊക്ക് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാഹിലൂ ഈ ഒരു വർഷം തികയാത്ത ഈ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന ആട്ടിൻക
അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അബദാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അള്ളാഹു തേല തങ്ങൾ അമ്പിയായിന് ഹാത്തിമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ നേതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അബൂ ലഹബു ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അരിശം തീരാഞ്ഞിട്ട് കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കൈകളങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു കൈ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് കൈ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണെന്ന് ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹുന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ അബു ലഹബിന് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന് മൊത്തല്ലേ അതിന്റെ ഭാരം ഏറ്റത് കാരണം കുടുംബം മൊത്തം ഇതേ വിഷയത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും അബു ലഹബിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു വിമർശനത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കുന്നവര് ചിന്തിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ ബഹുമാനം ഇടിച്ചതായിത്തുന്നവര് അബൂ ലഹബിന്റെ അന്ത്യം അദ്യം പോലോത്ത അന്തം സു അന്ത്യം സൂക്ഷിക്കണം പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അബൂ ലഹബിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല മക്കളുണ്ട് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല മധുര യുദ്ധാനന്തരം അബൂ ലഹബ് ഇങ്ങനെ മക്കത്തെ ഹറമ് മക്കത്തെ ഹറമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അബൂ ലഹബും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് നിരാശയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നേതാക്കളൊക്കെ പോയല്ലോ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച മുഷിരിക്കുള്ള പക്ഷത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ കുറെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നാണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്നാണ് ഓരോ കാഴ്ചയില് അപ്പൊ അവിടെ മക്കാബ അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനിന്റെ ഒരു അടിമയുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമ അബൂ റാഫി എന്ന് പറയും അബൂ റാഫി തല ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു തിൽക്കൽ മലായിക്ക ആ കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കറുപ്പും വെളുപ്പും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മലക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ലഹബ് ചാടി നീ ആരാത് പറയാ ആ അടിമയെ നിലത്തിട്ട് പൊതിരെ തല്ല ഒരൊറ്റ അടിക്ക് അബൂ റാഫി വീണ ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഇതിങ്ങനെ തല്ലുന്ന നേരത്ത് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുൽ ഫലി ബീവി ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടു അബൂ റാഫിനെ തല്ലുന്നത് ഓടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുക എന്നതിന്റെ ഒരു കഥ എന്തായിരിക്കും ഉമ്മുൽ ഫതുൽ ബീവി ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അബൂ ലഹബിന്റെ തലക്കുറ ഒറ്റ അടി എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ ഈ അടിമയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നോ ആ നബി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മുൽ ഫതുൽ ബീവി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊന്നും അംഗീകരിക്കാനായിട്ടില്ല നീ അടിമയെ വെറുതെ ക്രൂശിക്കുകയാണല്ലേ ആ തലക്ക് നല്ലോണം ആഴത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റി അബൂ ലഹബ് പിന്നെ ഔട്ടായി പൊരെ പോയി കടത്തത്തിലായി പിന്നെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി പല ഭാഗത്തുനിന്നും മാംസങ്ങൾ തൊലിയും രക്തമൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 പൊട്ടിപ്പളർന്ന് ഇങ്ങനെ വരിക രോഗം പിന്നെ അങ്ങനെ ആയി മാറി വാസനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരൊറ്റ മക്കളും ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിൽ ഒരംഗം പോലും അബൂ ലഹബിനെ ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ല വാസന ഇങ്ങനെ ഊക്കൂടി വന്നപ്പോ കാരണവന്മാർ വന്നിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ നേതാവാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ മക്കളും കുടുംബമൊക്കെ ആ ശരീരത്തെ ഒരു റൂമിലാക്കിയിട്ടാണ് കൂട്ടിയിട്ടു അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞില്ലേ മാഗ്നാബ് സമ്പത്തും സമ്പാദ്യം ഉപകരിക്കൂല സഹോദരങ്ങളെ മരണമടഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുർഗന്ധ വാസന പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു വാസന വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടകി പെഴുകി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ശരീരത്തെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കഫം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കബർ കുഴിച്ച് മറമാടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ വിളിച്ച് ചില്ലറ ദുർഹം കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരീരം ഒരു പലകയിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ബി ആർ ആയൊരു മതിലിനോട് ചാർത്തി വെച്ചേർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ മതിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടിച്ചിട്ടു ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ട് സമ്പാദ്യമായ മക്കളുണ്ട് ഉപകരിക്കൂല കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഒരു ചില്ലറ വാക്കല്ല സയ്യിദുനാഹുലിസ്വലോട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാട്ടറബി പോലും പറയൂല ആ വാക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അബൂൽ അഹമ്മദ് പറയാ നിങ്ങൾ നോക്കി അള്ളാഹു തലാന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ
ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു കവിത ഒരു കവിതയുടെ രൂപത്തിലല്ല ഒരു നോവലിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തില്ലേ അവിടത്തേക്ക് നാം അങ്ങനെ കാവ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നോവല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾക്കത് യോജിച്ചതുമല്ല ഓതുന്നത് വ്യക്തമായ ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്ബോധനമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്ത് ആര് എവിടുന്ന് വിമർശിച്ചോ ഉടനടി അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുർസലല്ല തങ്ങൾ റസൂലല്ല എന്ന് വാദം പറഞ്ഞില്ലേ ചിലര് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബ് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിന്റെ റിസാലത്ത് അള്ളാഹു സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ് ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ഇല്ല ഖുർആൻ സത്യം ചെയ്തിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ വിമർശനത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ നിശ്ചയം അവിടുന്ന് മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ട ആള് തന്നെയാണ് നബിയെ സന്നേഹത്തിനൊരു പഴുതുപോലും ഇല്ല ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തുടർന്ന് പറയുന്നു പറയുമ്പോ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഹബീബ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാലുസം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ആക്കി നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെന്തൊരു കുളിരാണ് മനസ്സിനെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് തങ്ങളെ പേരിലൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്നിട്ടതിന് തെളിവും പറഞ്ഞു സേജ് അലു ലഹുമുർ റഹ്മാനു ബുദ്ധ ശരിക്ക് ഈമാനും അമലുമുള്ള ആളുകൾ അവരെ കൽബിലൊരു സന്തോഷം വരും എന്താണ് ആ സന്തോഷം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ പറ തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുക മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് വല്ലാത്തൊരു ലഹരിയാണ് മരണമാസന്നമായ സമയത്തും ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ാവെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നാളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടും ആരാണ് എന്റെ പ്രിയക്കാരെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തുമാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു കിടപ്പറയിലേക്ക് വരുമ്പോ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറയാതെ സ്വഹാബത്തിനെ പറയാതെ ഉറങ്ങാറില്ല ആ പറ ൊരു ഹോബിയാണ് ഒരു സന്തോഷമാണ് ഒരു സുഗന്ധമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയും അവരെന്റെ അവലംബമാണ് എന്റെ ആശ്രയമാണ് എന്റെ കൽബ് അവരിലേക്ക് വമ്പൊന്നു അവരിലേക്ക് അവരെ കാണാൻ എന്റെ കൊതി ദീർഘിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് എന്റെ പിടുത്തം എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കി തരണേ എല്ലാവരുടെ കൈകളിലേക്കും ഈ അതിമഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് സംഘാടകർ കവർ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സംഘാടകരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ദീനിന് ശക്തി പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ നന്മ നിറഞ്ഞ നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയക്കണം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ആരും പുറകോട്ട് പോകരുത് ഇവരിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദീനിൻ്റെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഹിതുമത്ത് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ഒരു പിൻബലം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകണം അത് ഈ സൂറത്ത് ഷർഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ആത്മധൈര്യം കിട്ടാൻ നന്മ നിറഞ്ഞ സംഭാവനകൾ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും കൊടുക്കണമെന്ന് ഇടയിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇമാം റാസിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പറയുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിനൊരു ദ്വീപാണ് ഒരു സുഗന്ധമാണ് ആ പറച്ചിൽ കൊണ്ട് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് സുല്ലാഹു തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുക തങ്ങളെ പറയാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചില്ലേ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു 
പറഞ്ഞ് 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 ആ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് മധുഹു പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷായില്ലേ സന്തോഷായി ഇഷ്ടായില്ലേ ഇഷ്ടായി മഹത്വം കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി എമ്പാടുണ്ട് അത് വിശദീകരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ കഴിയൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട സവാദ് ബിൻ കാരി ബറലി അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നു മദീനയിൽ വന്നു നേരത്തെ ജോത്സ്യന്മാരിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു സവാദ് ബിൻ കാരി ബറലി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ നബിയെ എന്നെ എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് തങ്ങൾ കേൾക്കുമോ സഹാബത്തൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേട്ടോളാം മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ മധു ചെയ്തതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാബുബിൻ സുഹൈർ അലി അള്ളാഹുന്ന് വലിയ സന്തോഷം കൊടുത്തില്ലേ കാബിൻ സുഹൈർ അലി അള്ളാഹുന്ന് നബി തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ കേൾക്കുമോ പറഞ്ഞോളൂ കേബെ പറഞ്ഞോളൂ ഉടനെ പറഞ്ഞു കുല്ലുബിനി ഈ വരികളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലം സന്തോഷിച്ചു അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ പൊതച്ചിരുന്നൊരു പൊതപ്പ് മഹാനവറുകൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ലേ സമ്മാനം കൊടുത്തു വരുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായത് അംഗീകാരമാണ് ശേഷം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാനവർകൾ അത് വാങ്ങി ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഇതിന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുടുംബക്കാർ അത് കൊടുത്തു പിന്നീട് അബ്ബാസിയ ഭരണകാലത്ത് ഉമവിയ ഭരണകാലത്തൊക്കെ അന്നത്തെ ഹത്തീബുമാർ ഹുത്തുപയോതുമ്പോ അത് തോളിലൊരു ഷാളായിട്ട് അവർ പൊതിച്ചിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളുകളിലും അത് പൊതിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അറേബ്യൻ ലോകത്ത് താർത്താരികളുമായി വലിയ സംഘട്ടനം ഉണ്ടായി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് തിരുശേഷിപ്പുകൾ അവ കാണാതെയായി പോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പൊതപ്പും പെട്ടുപോയി അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുന് അവസാനം തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയൊന്നു പ്രശംസിക്കട്ടെ അല്ല അല്ലേ പ്രശംസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് പ്രശംസിക്കട്ടെ നബിയെ പ്രശംസിച്ചോളു അബ്ബാസ്ഹുഫാ വിശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അതിനൊരു കേടുപാടും പറ്റൂല ഒരു അസുഖവും വരൂല ഒരു പല്ലിന്റെ രോഗവും പോലും വരൂല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം മഹാനവറുകളും മധുവാടിയില്ലേ തങ്ങൾ കേൾക്ക തന്നെ വാന്തലമ്മ വുലിത്ത അശ്രഹത്തിൽ തങ്ങളങ്ങ് ജനിച്ചപ്പോ പ്രാപഞ്ചിക ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തി ആ വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ നിങ്ങൾ ആ മധുവും കേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാബിഹത്തുൽ ജാതി മഹാനവറുകളെ പേര് കൈസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിബാൻ എന്നാണ് രണ്ടാലൊരു പേരാണ് മഹാനവറുകളും മധു പാടാൻ വേണ്ടി നബി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നു 
എന്നിട്ടങ്ങ് പാടി അങ്ങനെ കേട്ടപ്പൻ അലൈവിസ്വലം പറഞ്ഞു അജത്ത നന്നായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ തൊള്ളക്കല്ലാഹ് ഒരു തകരാറും വരുത്തൂല ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ വയസ്സ് കിട്ടിയ മഹാനാണി സുഹാബി ഇരുന്നൂറാമത്തെ വയസ്സിലും ഒരൊറ്റ പല്ലും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല സയ്യിദിനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നോ ഇനി തന്നെ പറഞ്ഞ തീർക്കാൻ കഴിയോ ഹബീബ് സല്ലാഹ് നിങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹസാനുബിൻ വലിയ ബഹുമാനുള്ള മഹാനല്ലേ എപ്പോഴും ആയിഷ ബി റലി അള്ളാഹുന്നെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഹസാനുബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹുന്നു പലരും ചോദിക്കലുണ്ട് ആയിഷ ബീവിയോട് നിങ്ങളെ പറ്റി ഹസാനുബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹുന്നു ഒരു ആ പറഞ്ഞ ആ കതുഫിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയ ആളല്ലേ പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ ബി റലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു കാര്യം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹസാനുബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹുനിന്റെ ഒറ്റ വരി മതി ഒരൊറ്റ വരി ബൈത്ത് മതി ഹസാനുബിൻ സാബിത്ത് റലി അള്ളാഹുനുവിന് എല്ലാവിധ മൗഫിറത്തും കിട്ടാൻ ആയിഷ ബി റലി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതേ ഒരൊറ്റ വരി ഹാദൽ ബൈത്തു യഹുഫുറുലഹു കുല്ലൈസിയാൻ എന്ത് തെറ്റ് ഹസാനുബിൻ സാബിത്തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ മധുവിന്റെ വരി മതി മഹാനവർകൾക്ക് മാപ്പ് ലഭിക്കാൻ ഫ ഇന്ന അബി വ വാലിദഹു വ ഇർലി ലി ഇർലി മുഹമ്മദിൻ മിൻകും വിഖാഉ ഓ നബിയെ എൻ്റെ പിതാവും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവും എൻ്റെ അഭിമാനവും തങ്ങളെ അഭിമാനം കാക്കാനുള്ളതാണ് സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ളതാണ് ഞാനും എൻ്റെ ബാപ്പയും എൻ്റെ വല്യാപ്പയും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയെ ാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വരി മതി ഹസാനുബിന് സ്ഥാപിത നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മഹുഫിറത്ത് കിട്ടാൻ പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഊമിനീങ്ങളെ അവിടുത്തെ ദിക്കർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണം അതിനല്ലേ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയത് അതിനല്ലേ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് എല്ലാൻ പറഞ്ഞത് നിശ്ചിത സമയം പറയാതെ അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞൊരു അമലല്ലേ അത് അത് എത്ര മാത്രം മഹത്വം ഉള്ളതാണ് അത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്വമല്ലേ എത്ര നബിമാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് റാസിമാമുന്റെ വിശദീകരണം ഒന്നും ഒറ്റടിക്ക് വായിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുക്കയും തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ നിറയും എല്ലാവരും തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കും അവിടുത്തെ സുന്നത്തിന് അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ഇന്നും മോമിനിയങ്ങൾ സുന്നത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പതിവാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ത് ഫറല്ലാഹുത്താല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂടെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ഏത് ഫറൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ആ സുന്നത്തില്ലാത്തത് ഏത് ഫർലായമിലിന്റെ കൂടെ ആ സുന്നത്തില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഫർലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കും പോലെ സുന്നത്തിൽ തങ്ങളെ കൽപ്പനക്കെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബയ്യത്ത് നബിതങ്ങളോടുള്ള ബയ്യത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ബയ്യത്തും നബിതങ്ങളോടുള്ള അനുസരണ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണയുമായി അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ുസരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തലാൻ അനുസരിച്ചവനാണ് തങ്ങളോട് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവര് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതേ ലോകത്തുള്ള അനിയ രാജാക്കന്മാര് തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ വെറുക്കൂല രാജാക്കന്മാര് മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുന്ന അനുയായികൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികളായ സ്വഹാബ 
കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ചില്ലേ ഏത് ഭാഗത്ത് ലോകത്ത് പോയി നോക്കൂ അവിടെ അവിടത്തെ രാജാക്കന്മാര് സ്വഹാപത്തിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത്ര വലിയ പ്രമാണിമാരും എത്ര വലിയ ധൈര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും സ്വഹാപത്തിനോടൊരു വിരക്തിയോ വെറുപ്പോ അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ അവിടുത്തെ ദിക്ക് ഉയർത്തുന്നത് എന്നറിയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കാര്യങ്ങൾ ഹിഫുലാക്കുന്നു ഹിഫുലാക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഖുർആാൻ ഹിഫുലാക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വൽ മുഫസ്സിറൂന യുഫസ്സിറൂന മഅനി ഫുർഖാനിക്ക് ഖുർആൻ മുഫസ്സിറുകൾ അങ്ങയുടെ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു വൽ വുആലു യബ്ലഗൂന വലക തങ്ങളുടെ ഉപദേശം ഉപദേശകന്മാരിൽ ലോകത്തെത്തിക്കുന്നു ബലിൽ ഉലമാ വസ്സലാതീനു യസ്വിലൂന ഇല ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്നു തങ്ങളെ ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവർ സലാം ചൊല്ലുന്നു ഏതൊരു വിലമ ഉണ്ടോ ഏതൊരു സുൽത്താൻ ഉണ്ടോ മദീനയിൽ വന്ന് സലാം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ച മുഴുവൻ സുൽത്താൻമാരും മദീനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വാതിലിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ റൗലയിലെ മണ്ണെടുത്തവര് മുഖം തടവുന്നു നബിയെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ചെച്ചിനിയൻ രാജാവ് വിശുദ്ധമായ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ റൗലത്തു ഷെരീഫയിലെ ഹുജറത്തു ഷെരീഫ ചുംബിക്കുന്നതും അതിന്റെ നിലത്ത് കാണുന്ന സുന്ദരമായ പരിശുദ്ധമായ മന്ത്രികൾ എടുത്തു ചുംബിക്കുന്നതും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പയും ദൃശ്യങ്ങളിൽ അത് കാണാമല്ലോ അങ്ങയുടെ പേരും പെരുമയും മഹത്വവും അതൊരു കാലത്ത് മാത്രമുള്ളതല്ല കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ശേഷിക്കുന്നതാണ് അത് കൂടുതൽ പറയാനും ഗ്രഹിക്കാനും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ ദിക്ർ പറഞ്ഞ ഷറഫ് പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങൾ ദ്വാരക്കും ദ്വാരന്നിട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാവും എന്നറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും പ്രത്യേകമായി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അത് ഉസ്താദിനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സഹോദരൻ സുഖമില്ലാത്ത ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യാൻ സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഹജ്ജുമ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യാൻ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു വിൽക്കാൻ വെച്ച സ്ഥലം നല്ല രൂപത്തിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മകളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഹബീബി ഉമ്ര ഹജ്ജ് സിയാർ ട്രാവൽസ് എടവണ്ണപ്പാറ ഹബീബി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രചരണത്തിന് സഹകരിച്ച രുചി മാവൂർ രുചി ഹോട്ടൽ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യണമെന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അഞ്ചാറ് വർഷത്തോളമായി ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒരു മദ്രസ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളതിന് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് റൂമ് വിലക്ക് തന്നെ വാങ്ങി ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയായതുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ വേളയിൽ പേരോട് സാധ് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അജിയാർ നമ്മുടെ അറളയിൽ സീതി ഹാജി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 
മക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വേണത് നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളത് അല്ലെങ്കിലും അതൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് നമ്മുടേതാണ് നിഷാല്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല തുടങ്ങാനുള്ളത് ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടണം നിഷാല്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പള്ളിയും അങ്ങനെ തന്നെ പൂർത്തിയായത് ഷാഫ് സഖാബിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി അത് വിജയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേജാറില്ല കാരണം ചെറുപാടിക്കാരെ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപാടി പ്രഭാഷണം ജനുവരി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ പരിപാടികൾക്കും പള്ളിക്കൊക്കെ അവർ ധാരാളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണെങ്കിലും പ്രദേശവാസികളൊക്കെ ഞങ്ങളെ നല്ലോണം അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവരാണ് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആറ് മാസം ഞങ്ങളെ കണക്ക് ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻഷാ തീർക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം സഖാബിസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് സാസുകളിലൊക്കെ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യണം നാളെ മിക്കവാറും മുത്തുന്ന മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ നാളെ ഒന്ന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആരും വരാതിരിക്കേണ്ട തങ്ങളും ദ്വാരന്ന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരികയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കവറിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പൈസ ഇട്ട് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കനത്തിലിട്ടിട്ട് കൂടുതലൊന്നും ഇടണ്ട കുറച്ചൊരു കനം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ പരിപാടിക്കും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എൺപത് ഇല്ലെ കൂടുതൽ രൂപ ചിലവുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ അത് മട്ടത്തിൽ നടക്കും വേണം ബാക്കിയൊക്കെ ഭംഗിയാവണം പ്രയാസമാകാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും കവറിനോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സംരംഭം വിജയിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ദ്വയ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗികൾക്കുള്ള ഔഷധ നൽകുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കുള്ളാഹും മൗഫ്രത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ തിരിക്കോട്ട് അഷ്റഫിൻ്റെ ഉമ്മയടക്കം പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല മൗഫ്രത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ റഹ്മത്തിക്കയ റഹ്മറാഹിമി സഹായിച്ച പലരും ഉണ്ട് രോഗികളാക്കിയിരുന്ന അബ്ദുള്ള ജലി വൈത്തൽ അബ്ദുള്ള ഹാജി അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പള്ളിയെയും മറ്റു സംരംഭങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹയർ വറക്കത്ത് ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മധു ചൊല്ലി നമ്മളത് വരക്കും അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയ ഹബിബല്ലാമ ദഹരിദായി മൽഹോലോരി വശുഹോദ് ദും തഫീ ജന്നാത്തി വസുലിൻ ഹലത്തൽ അബ് ദാലിദാൽ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയ സൂലല്ലാസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയ ഹബിബല്ലാഹിബിന്നവാൽക്കൽബിൽഹവാത്ത് ركمين الأنضال ذال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله زر الله ريح المصطفى وزد إقامة به زرت حاميم زاويا أن قلبك الزلزال زال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام 
عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله اي مهتاي بليا شرابل ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മധുഹം മഹബത്തും പറഞ്ഞ മജിരിസാണ് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുള്ള തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ മുഹിബിയങ്ങളിൽ മുത്തബിയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ സ്ഥാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ യഥാവിധി മഹബത്ത് വക്കാൻ തൂഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം അവിടുത്തെ മധുഹുകൾ പാടാനും പറയാനും തൂഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അത് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും കൽബിൽ ഒരു ത്വീപായി നീ രൂപപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഒരു വലിയ ഹുബ്ബായി നീ രൂപപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ മജിരിസിനെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗികളുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ നീ മജിരിസിൽ പ്രത്യേകം ദ കൊണ്ടറിയിച്ചവരുണ്ട് നീ ഹാസ്വിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് മൗഫിറത്തും റഹമത്ത് വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ സാദാത്തുക്കൾ ഉമറാക്കൾ വിലമാക്കൾ സ്നേഹികൾ എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിൽ എല്ലാവിധ തോഫിക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ുംബിക്കുറബിൽ